there are many ways to practice nad yoga, mantra yoga. Есть много способов практиковать над йогу, мантра йогу. So many ways. Очень много разных способов. Everybody knows Sadkriya? So, no. Sadkriya. Right? Да. This is a way to chant. Это способ петь. This is a way to use sound with combination of posture, breath, kriya, everything. Это способ использовать звук в комбинации с позой, дыханием, крией, со всем остальным. Then we can say in the morning, Vayanti, Karyanti, Jagadudapati, Adakidava, Brahma, De, Dresha Guru, Ittavahi Guru. And we can chant. This is also a way to use it. И мы можем по утрам повторять эту мантру, петь ее. Таким образом можно использовать мантры. We can say, Japji Sai Vikon Kar Satnam Karta Purk Nirpo Nirvar Akal Murata Juni Sapangur Prasad Jap Ad Such Jugad Such Happy Such Nankahosi Peace Such. This is recitation. Alibha Mumajam Poftariat Kakmajalam Potram Japji Sahibam. And we can do Japa. Alibha Mojam Dila Japu. Japa is a Repeat. Japa means to repeat again, 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 like you're grinding, 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 grinding the sound current. Japa uh, означает повторять, словно вы перемалываете, перемалываете, перемалываете этот звуковой поток. Because we create a sound and we listen and that sound impacts us, but it takes some time for that impact to be absorbed. Потому что мы создаем звук и позволяем звуку влиять на нас, но требуется какое-то время, чтобы это влияние закрепилось внутри. Take some time for that impact of that sound for us to recognize what is silence. И требуется некоторое время, чтобы мы распознали эту тишину внутри звука. Then when we recognize what is silence, how to stabilize that silence. И когда мы услышали эту тишину, как ее стабилизировать? Then when we recognize how to stabilize that silence, how to keep it stable even, even in the normal life, day-to-day -day life. And this is the quality and the power of Japa. It's very simple. But it's a very difficult work to sit and repeat again and again. Но в то же время трудная работа, чтобы сидеть и снова и снова повторять. But it works so fast. Но она настолько быстро работает. And so effective. И настолько эффективно. It's one of the most beautiful practices. Это одна из самых невероятных практик. Okay, we have many types of mantra, many types of, you know, we can do, uh, we can chant the mantra out loud. Like Japa. We can chant the mantra and we, we read the word of the mantra on our forehead inside. We close our eyes, look here, and we see the writing of the mantra. It's another trick, another secret. Еще есть один секрет. Мы закрываем глаза во время повторения мантры и смотрим внутрь своего лба, как будто бы там написан текст мантры и читаем ее внутри себя на лбу. This is, this is called Darshani Mantra. Это называется Darshani Mantra. Then we can, uh, we can do what's called Simran. Мы можем делать то, что называется Симраном. Simran is our way to go around our life day to day in, in our mind. Maybe silently we say, Vahiguru, 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 Satnam, Satnam, Vahiguru. Someone says something, our reaction instead of, oh shit, we say, Vahiguru. И третья часть это Симран, когда мы просто идем внутри нашей обычной жизни, нашего обычного дня, и повторяем мантру про себя, либо просто шепотом. И как только что-то кто-то говорит нам, мы не реагируем, боже мой, а мы говорим, Вахигуру, и мы сохраняем себя в этом пространстве. This constant remembrance of that, keeping yourself reminded about that vibration and that balance of the Nam, that is Simran. И это постоянное напоминание себе про эту вибрацию, про этот баланс, и называется Simran. 
Okay, then we can do three ways of chanting. Lom, lom means out loud, powerful projection. И у нас есть три способа петь вслух. Есть первый способ, это громко, проецируя наружу. Like, Govinde Mukande Udare Apare Hariyang Kariyang Rname Akame Powerful from the navel point. Когда мы поем очень мощно из нашего пупочного центра. Then we can do Analom. Uh, atlom. How do you say this? Analom. Uh, и второй способ называется аналон. Аналон means silently, no sound, only inside. When I say Govinde Mukande, but I feel the same vibration inside my mind. Like this, I would, it looks like nothing. I just say this. But I'm focusing and creating that sound in my mind. Аналон. И второй способ аналон, когда мы также громко повторяем мантру про себя и слышим ту же интенсивность вибрации внутри себя, хотя снаружи выглядит, как будто мы ничего не делаем. And the third way is bilom. И третий способ называется bilom. This is lom, analom, bilom. Bilom means retracted. То есть мы имеем lom, analom, bilom, и bilom означает оттянутый. So lom was Govinde Mukande Udare Apare Govinde Mukande Udare Apare Same sound, but you don't project out, but you create it in you. И если лом был направлен наружу мощно, то анал, то третий способ это когда мы втягиваем звук как будто бы в себя, направляем его внутрь себя. It's another way to practice Japa. И это еще один способ практики Джапы. We can take one word Wahiguru, 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 this is Japa. Or we can take a long Shabad. Rema Nehebid Jokamau, or Bhota Karam Likhyana Jai, Vada Data, Tenlatamai, and we, this is also Japa, repeating. And Japa может быть с повторением одного слова, Wahiguru, 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 либо с повторением длинного текста, как Rema, либо Bahuta Karam. 